你好好休息，我先走了，下次再来看你。糖糖真乖，去玩吧啊！饿，去吧。今天彤彤可以名正言顺的叫我二叔了，谢谢你，吴彤。他本来就是你的侄子吗？你好像有心事。没有了。还在担心他吗？你很不擅长说谎，你今天看起来很不对劲儿，到底怎么了？说吧，或许我可以帮你。昨晚，昨晚张小姐去找过仲谋，发生什么事了吗？也没有了，只是我心里觉得怪怪的。他们两个曾经在一起那么久。他生病住院，曼迪去探望一下，也在情理之中啊。是啊，他也这么说。哎，男人嘛，有时候很难做到对女人绝情的。但是，是你的就是你的，你要对他有信心。嗯，好了，笑一个，开心一点。彤彤，车子好玩吗？好玩。彤彤，以后不能再让二叔给你乱买东西了，听到了吗？妈妈，你好烦哦。哎，你说谁烦呢？啊，是不是金东叔叔教你的？好了好了好了，你们继续玩吧。二叔啊，去给你准备大餐，好不好？二叔好吃吗？你等着看吧。要不我做吧。啊，不用了，你们先玩吧，我自己来。过来，妈妈跟你玩小汽车。彤彤，你到底要哪辆车啊？我都要玩。你真贪心你。<笑>要我帮忙吗？不用了，你的厨艺我早就领教过了，你还是远离厨房比较安全。<笑>那辛苦你了。彤彤，来帮我摆碗筷好不好？好。妈妈，你怎么睡着了？妈妈，你醒醒啊！妈妈，妈妈起床了。妈妈，妈妈你怎么睡着了？妈妈。梧桐。妈妈。嘘，来。不要吵到妈妈，她这段时间照顾爸爸太累了，让她休息一会儿好不好？好，那我先送你回奶奶家。不好。哎，彤彤，乖，要听话，不然又要害妈妈被奶奶骂了。女人真麻烦。嗯，嘘，走吧。对不起，您所拨打的电话暂时无人接听。
好，是爸爸呀。今天玩的开心吗？开心。二叔还给我买了一个小汽车。二叔。他说：“今天开始，我就叫他二叔。”你们三个今天在一起玩啊？嗯。妈妈呢？妈妈在睡觉呢。妈妈在哪里睡觉？我本来想和他一起睡的，可是妈妈好困。二叔说：“呃，不要害怕被奶奶骂。”嘿，女人真的很麻烦。爸爸，你怎么不说话呀？我好想你。你什么时候回来呀？喂，喂，电话是不是坏了？为什么，只有在你沉睡的时候，才不会拒绝我？对不起喂，你现在在哪儿？我在美玲家。你昨天晚上没回公寓。啊。为什么？嗯，张元出差了，可可又发烧。嗯，美玲她有一点不太舒服，所以我就过来陪她了。那为什么昨天晚上电话关机？嗯，没电了。
。吴桐，早点来了，快点出来吃吧。啊，知道了。谁在叫你？呃、啊，是张元回来了。喂。以后不要不接电话，我很担心你。我知道了。我去医院看你吧，一会儿见。嗯，拜拜。嗯、国王听到公主的话，他非常的生气，他对小公主说：“在我们困难的时候，帮助我们的人，不管是谁。”都不应该遭到遗弃和鄙视。然后呢，妈妈？然后小公主就没有办法了呀。她慢慢的拿手把青蛙夹了起来，然后，嗯，亲了一口。再然后啊，青蛙瞬间就变成了一个英俊潇洒的王子。那青蛙为什么会变成王子呢？因为这个青蛙，它本来就是王子啊，它不过是被巫婆施了魔法，只有被一个漂亮的公主吻到，它就会变回王子的。那如果公主再吻王子一下，王子会不会又变成一只青蛙呢？啊，嗯，爸爸。来一下。嗯，妈妈，快点亲他一下。为什么呀？看他会不会变成一只青蛙。彤<笑>彤，乖，早点休息啊、嗯。爸爸，妈妈还没有亲到你呢。我先去洗澡。妈妈，爸爸怎么了？爸爸可能是太累了，我们睡觉好吗？嗯，来，来，哎呦。怎么了？没有啊。你怎么最近都对我怪怪的？可能刚手术完，对什么都提不起兴趣吧。你有没有什么事要告诉我？什么事儿啊？没有啊。